हेलो स्टूडेंट आज जो चैप्टर में डिस्कस करने वाला हूँ दैट इज़ हेलो एल्किन हेलो एरिन द फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास ट्वेल्व ऑर्गेनिक का यही पहला चैप्टर है ये हेलो एल्किन हेलो एरिन बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चैप्टर है और इसका एप्लीकेशन आगे जाके पूरा चाहिए हर एक चैप्टर में टोटल सात चैप्टर है सात चैप्टर के बीच में से पहला चैप्टर जो है दैट इज़ हेलो एल्किन हेलो एरिन तो चले इस लेक्चर को आगे लेके चलते हैं ये जो वर्ड है हेलो एल्किन पहले इस चीज़ को समझना है कि हेलो एल्किन का मतलब क्या है पहला बात जो है ये जो वर्ड है हेलो ये हेलो वर्ड को पहले समझना है हेलो मतलब हेलोजन हेलो वर्ड इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ हेलोजन हेलोजन को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक से ये एक फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन हो सकता है ये फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन इन चारों के बीच में से सबसे ज़्यादा कंपाउंड हेलो एल्किन और हेलोरिन सबसे ज़्यादा बनता है क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन का फ्लोरिन का बहुत ही कम कंपाउंड मिलता है ये क्यू फ्लोरीन का कम कंपाउंड मिलता है ये हम लोग पी ब्लॉक में जो ग्रुप 17 है उस चैप्टर में हम लोग देखेंगे क्योंकि फ्लोरीन का कुछ एनामोलस बिहेवियर है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन की तरह नॉर्मल रिएक्शन नहीं करता है उतना कंपाउंड इसीलिए इसका अवेलेबल नहीं है तो चलो आगे देखते हैं तो हेलो का मतलब है हेलोजन समझ में आ गया क्या क्या है अभी हम इस वर्ड में फोकस करेंगे कि वट वट यू मीन बाई एल्केन एल्केन मतलब है हाइड्रोकार्बोन से जिसको हम शॉर्ट में एच सी बोल के रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसका जो जनरल मॉलिकुलर फॉर्मूला है दैट इज सी एन एच टू एन प्लस टू ये एल्केन है सी एन एच टू एन प्लस टू तो ये जो हाइड्रोकार्बोन है ये एल्केन में अगर एक हाइड्रोजन एक हेलोजन से रिप्लेस हो रहा है तो उसको हम कहते हैं डेरीवेटिव मतलब एल्काइल हेलाइट और हेलो एल्केन इज द एल्केन डेरीवेटिव एल्किन में एक हाइड्रोजन को हम हेलोजन से रिप्लेस करेंगे वो हेलोजन क्लोरीन हो सकता है ब्रोमीन आयोडीन फ्लोरीन कुछ भी हो सकता है सपोज आई एम टेकिंग दिस एग्जाम्पल द मोस्ट सिंपल और कॉमन एल्किन जो है वो मीथेन है सी फोर ये सी फोर में अगर एक हाइड्रोजन को मैंने क्लोरीन से रिप्लेस किया तो वो ऐसे कुछ बन जाता है सी एच थ्री सी एल जिस जिसको हम कहते हैं क्लोरोमिथेन और यू कैन से मिथाइल क्लोराइड तो इसी को कहते हैं हेलो एल्किन ये जो मिथाइल क्लोराइड फॉर्मेशन हुआ ये कहाँ से डिराइव हो रहा है ये डिराइव हो रहा है मिथेन से दैट मीन्स वी आर गेटिंग क्लोरोमिथेन फ्रॉम मिथेन तो इसीलिए हम पहले लाइन पे बताया था कि हेलो एल्केन्स जो है ये हेलो एल्केन्स एल्केन का डेरिवेटिव से तो नेक्स्ट जो वर्ड है दैट इज एरिन जैसा हेलो एल्किन है ऐसा हेलो एरिन भी है तो अभी हम एरिन वार्ड के ऊपर फोकस करेंगे ये जो एरिन है एरिन मीन्स एरोमेटिक सिस्टम तो एरोमेटिक सिस्टम का जब बात आता है द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल इज बेंजीन सी सिक्स एट सिक्स तो ये जो बेंजीन स्ट्रक्चर है ये सी सिक्स एट सिक्स इसमें अगर एक हाइड्रोजन एटम को मैं कोई भी हाइड्रोजन से रिप्लेस करते इधर जैसा मैंने क्लोरिन ले लिया तो वो जो बन जाता है दैट इज हेलो एरिन इसको हम कहते हैं क्लोरोबेंजीन मतलब इसमें ये स्टार्ट किया था सी सिक्स एट सिक्स से किसी भी तरह हम लोगों ने क्या किया इसका एक एच को एक हेलोजन से रिप्लेस कर दिया तो जो मिला दैट इज हेलोरिन दिस इज सिंपल तो ये दिस इज ऑल अबाउट हेलो एल्किन एंड हेलोरिन तो अभी हम देखेंगे जीओसी में हम लोगों ने क्लास इलेवन में ऑलरेडी देख चुका है कि ये जो एल्किन है एल्किन का दो क्लासिफिकेशन होता है एक सेचुरेटेड एल्किन और एक अनसेचुरेटेड एल्किन तो सेचुरेटेड एल्किन किसको कहते हैं सेचुरेटेड एल्किन कहते हैं जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड देर विल बी नो डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड ओनली कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड किसमें सेचुरेटेड भी और एक दूसरा जो क्लासिफिकेशन है एल्किन का वो है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल ट्रिपल बॉन्ड जिसको हम एक साथ कहते हैं अनसेचुरेटेड तो इस चैप्टर में हम लोग ज्यादा से ज्यादा सेचुरेटेड हेलो एल्किन के बारे में हम लोग देखेंगे कि सेचुरेटेड हेलो एल्किन कैसे होता है तो इसके बारे में देखना है तो दिस इज द इंट्रोडक्शन कि हेलो एरिन किसको कहते हैं इसमें हेलो वार्ड का मीनिंग क्या है एरिन वार्ड का मीनिंग क्या है हेलो एल्किन किसको कहते हैं हेलो हेलो वार्ड मीनिंग और एल्किन मैंने टोटल इसको बताया अभी हम लोग जो चीज को देखने वाला है दैट इज सिंपली क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्किन एंड हेलो एरिन दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट तो ये जो क्लासिफिकेशन है क्लासिफिकेशन में जो पहला पॉइंट आता है दैट इज द नंबर ऑफ हेलोजन एटम नंबर ऑफ हेलोजन एटम अटैच टू द कार्बन एटम मतलब कितना नंबर ऑफ हेलोजन एटम कार्बन के साथ अटैच है उसके ऊपर क्लासिफिकेशन बनेगा तो पहला इस हेडिंग के अंदर पहला जो पॉइंट आता है दैट इज मोनो हेलो डेरिवेटिव मतलब अगर एक हेलोजन एटम है तो उसको कहते हैं कार्बन के साथ एक हेलोजन एटम अटैच है तो उसको कहते हैं मोनो हेलो डेरिवेटिव एग्जाम्पल को देखो तो समझ में आ जाएगा 
तो देखो ये जो एग्जाम्पल है दैट इज सी एस थ्री सी एल सी एस थ्री सी एल इज द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल एंड बहुत ही ईजी एग्जाम्पल है ये जो सी एस थ्री सी एल है ये सी एस थ्री सी एल एक्चुअली मिथेन से डिराइव हो रहा है मिथेन का जो एक हाइड्रोजन है इसको मैंने क्लोरिन से डिराइव किया कितना हेलोजन इधर आया एक ही आया तो ये है इसका मोनो हेलो डेरिवेटिव एक बात याद रखना है ये जो हेलोजन है क्लोरिन ये कभी कभी स्टूडेंट का गलत फहमी हो जाता है कि ये क्लोरिन और ये हेलोजन हाइड्रोजन के साथ अटेस्ट है नो नॉट एट ऑल एक्चुअली इसको हम अगर एक्सपेंड करके लिखेंगे इसमें जैसा है कार्बन कार्बन के साथ एक क्लोरीन हेलोजन है तो इससे हम देखते हैं कि ये हेलोजन एक्चुअली कार्बन के साथ अटेस्ट है हाइड्रोजन के साथ अटेस्ट नहीं है दिस कार्बन इज अटेस्ट विथ थ्री एनादर हाइड्रोजन अलॉन्ग विथ दिस क्लोरिन तो और एक एग्जाम्पल हम लेते हैं एरोमेटिक सिस्टम का दिस इज सिंपली क्लोरोबेंजिन ये भी मोनो हेलो डेरेवेटिव ही है इसमें जो बेंजिन है सी सिक्स एच सिक्स ये सी सिक्स एच सिक्स में एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है क्लोरीन से तो ये है ऑल अबाउट मोनो हेलो डेरेवेटिव नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं डाई हेलो कंपाउंड्स और डाई हेलो डेरेवेटिव डाई हेलो डेरेवेटिव हम लोग पहले एलिफेटिक सिस्टम में देखेंगे उसके बाद एरोमेटिक सिस्टम में देखेंगे तो पहले जो बात है इसमें ये जो कार्बन आइटम के साथ देख हम देख सकते हैं कि दो क्लोरीन आइटम अटैच्ड है एक ही कार्बन के साथ और एक केस हो सकता है जिसमें दो एडजस्टिन कार्बन के साथ हेलोजन आइटम अटैच्ड हो सकता है द फर्स्ट वन इज कार्बन के साथ दो हेलोजन अटैच्ड होता है और सेकेंड वन में एडजस्टिन कार्बन में दो हेलोजन अटैच्ड होता है और नेबरिंग कार्बन परोसी है ये दोनों ये दोनों कार्बन दूसरे का परोसी है तो अभी हम बताएंगे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक इंफॉर्मेशन अबाउट दिस क्लासिफिकेशन कि जब हेलोजेन एक ही कार्बन में दो हेलोजन रहते हैं तो उसको कहते हैं जेम डाइहलाइट और इन शॉर्ट ये जेमिनाल कार्बन कहा जाता है जब दो हेलोजन एक ही कार्बन में रहते हैं तो उसको कहते हैं जेमिनाल और जेम डाइहलाइट जब एडजसन कार्बन में दो हेलोजन रहता है तो उसको हम कहते हैं विशिनल और विस डाइहलाइट एडजसन कार्बन ये इसका एडजसेंट है और ये कार्बन इसका एडजसेंट है तो इसको हम कहते हैं विशिनल डाइहलाइट और यू कैन से दिस डाइहलाइट ठीक है तो जेमिनल और विशिनल ये दोनों चीज आया फ्रॉम डाई हेलो कंपाउंड और डाई हेलो क्लासिफिकेशन से ये ऐसा एरोमेटिक सिस्टम में भी हो सकता है एरोमेटिक सिस्टम में ये एक बेंजीन है बेंजीन का दो हाइड्रोजन को मैंने दो क्लोरीन से रिप्लेस किया तो दिस इज ऑल्सो डाई हेलो डेरिवेटिव ऑफ एरोमेटिक सिस्टम अभी हम आ रहे हैं थर्ड क्लासिफिकेशन में थर्ड क्लासिफिकेशन में यह ट्राई हेलो कंपाउंड है आराम से हम देख सकते हैं कि इसमें क्लोरिन के प्लेस में हम लोगों ने ब्रोमिन चूज किया तुम कुछ भी चूज कर सकते हो तो इसमें देखो तीन एडजस्टिन कार्बन में ग्रेजुअली ये तीन ब्रोमिन आ गया तो दिस इज ट्राई हेलो कंपाउंड सेम टू सेम एग्जाम्पल यू कैन गेट फ्रॉम दिस एरोमेटिक सिस्टम ऑल्सो कि इसमें देखो ये तीन ब्रोमिन है ये तीन ब्रोमिन ट्राई हेलो कंपाउंड का एक एग्जाम्पल है दो एरोमेटिक सिस्टम में आया तो दिस इज ऑल अबाउट कि पहला क्लासिफिकेशन जो था नंबर ऑफ एलोजन एटम अटैस्ट टू द कार्बन एटम पहला आ रहा है मोनो हेलो डेरिवेटिव उसके बाद आ रहा है डाई हेलो डेरिवेटिव उसके बाद आ रहा है ट्राई हेलो डेरिवेटिव याद रखना है कि डाई हेलो डेरिवेटिव में हम लोगों ने दो चीज देखा एक है जेमिनल और दूसरा है विशिनल जेमिनल को अगर हम सामारी करते हैं तो दो हेलोजन एक ही कार्बन में अटेस्ट रहेगा और विशिनल को हम सामारी करते हैं तो दो हेलोजन दो एडजस्टिन कार्बन में अटेस्ट रहेगा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ वी आर मूविंग टू एनादर क्लासिफिकेशन ये जो हेलो एल्केन का बात है अगर इस एल्केन का एल्केन में हेलोजन जिस कार्बन के साथ अटैच्ड है उसका हाइब्रिडाइजेशन को अगर हम लोगों ने देखा तो हम लोग देखेंगे कि कभी कभी हेलोजन एस पी थ्री हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ अटैच रहता है और कभी कभी एस पी टू हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ अटैच रहता है जब हेलोजन एस पी थ्री कार्बन के साथ अटैच रहता है तो उसको कहते हैं सी एस पी थ्री एक्स टाइप ऑफ हेलो एल्केन इसका तीन क्लासिफिकेशन है पहला है एल्काइल हेलाइट दिस वन ये जो एल्काइल हेलाइट है इसको हम शॉर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं आर एक्स आर क्या है आर इज सिंपली एल्काइल ग्रुप तो इसका फर्दर क्लासिफिकेशन है कि वन डिग्री टू डिग्री एंड थ्री डिग्री हेलो एल्किन तो ये वन डिग्री टू डिग्री थ्री डिग्री हेलो एल्किन क्या है हम इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि क्लोरिन जिस कार्बन के साथ अटैच्ड है ये कार्बोन और एक कार्बोन के साथ जुड़ा हुआ है मतलब द कार्बोन हेलोजिन बियरिंग कार्बोन अगर एक कार्बन के साथ अटैच्ड है तो उसको कहते हैं वन डिग्री और प्राइमरी हेलो एल्किन हेलोजिन बियरिंग कार्बोन अगर दो कार्बन के साथ अटैच्ड है इधर से तुम देख सकते हो प्लीज हैव अ लुक कि ये कार्बन हेलोजन बियरिंग है दिस वन और ये जब दो कार्बन के साथ अटैच्ड है तो उसको कहते हैं टू डिग्री और सेकेंडरी हेलो एल्किन थर्ड में हम देख सकते हैं कि हेलोजन बियरिंग कार्बोन अगर तीन कार्बन के साथ अटैच्ड है तो उसको कहते हैं थ्री डिग्री हेलो एल्किन और टर्शियरी मतलब 
मेरा पास अभी तीन इन्फॉर्मेशन है वन डिग्री टू डिग्री थ्री डिग्री इन तीनों में हेलोजेन एस पी थ्री कार्बन के साथ अटस्ट है चलते हैं दूसरे क्लासिफिकेशन में उस हेडिंग के अंदर सी एस पी थ्री एक्स के अंदर ही हम चलते हैं दिस इज एलाइलिक हेलाइट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसको याद रखना है ये जी ओ सी वन में एलाइलिक यूनिट के बारे में एलाइलिक कार्बोकाटन में बारे में बताया गया था तो देखो ये एलाइलिक हेलाइट होता क्या है पहले हमको पहचानना है कि एलाइलिक यूनिट क्या है अभी पिक्चर में जो आ रहा है सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच सी एच टू इसको कहते हैं एलाइलिक यूनिट वन सेकेंड सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच सी एच टू इसको कहते हैं एलाइलिक यूनिट जब ये सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच सी एच टू के साथ कोई हेलोजन अटैच्ड हो जाता है इसमें जैसा मैंने क्लोरीन को अटैच किया इस पूरा कंपाउंड को अच्छी तरह से देखो सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच सी एच टू सी एल इसको कहते हैं एलाइलिक हेलो एल्किन ठीक है तो ये जो यूनिट है इसमें हेलोजन जिस कार्बन के साथ अटेस्ट है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है लेकिन इस sp3 कार्बन के पास एडजस्टन में जो कार्बन है दैट इज sp2 पी टू हाइब्रिडाइज कार्बन है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट विच यू हैव टू रिमेंबर आई एम टेकिंग अनदर एग्जांपल एक साइक्लिक सिस्टम को मैंने ले लिया ये भी एक एलाइलिक यूनिट है देखो एक आर्बिटरी साइकिल एक सर्कल मैंने बनाया ये जो सर्कल के अंदर जो आ रहा है दैट इज ऑल्सो एन एलाइलिक यूनिट तो ये है एलाइलिक हेलाइट के बारे में दो एग्जाम्पल थर्ड जो क्लासिफिकेशन आता है दैट इज बेंजाइलिक हेलाइट ये बेंजाइलिक हेलाइट क्या है पता करने के लिए पहले बेंजाइलिक यूनिट यूनिट क्या है इसको इसको पता करना है ये भी जीओसी में था देखो ये जो बेंजिन रिंग है इसके साथ अगर एक कार्बन एटस्ट है जिसके साथ एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन है दिस वन एंड दिस वन तो ये कार्बन का अभी भी एक बैलेंसी बाकी है ठीक है और ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन एस होता है मतलब ये जो यूनिट है सी एच टू ये पी एच यूनिट को हम कहते हैं बेंजालिक यूनिट और इसमें याद रखना सात कार्बन रहता है ठीक है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट तो अभी इस पोजीशन में कार्बन का ये जो वैकेंट वैलेंसी है इसमें अगर कोई हेलोजन आ गया तो उसको हम कहते हैं बेंजालिक हेलाइट सपोज आई एम टेकिंग क्लोरीन तो ये जो कंपाउंड आया तुम लोग देख सकते हो कि ये कार्बन sp3 पी है इसके इस साइड में एक हाइड्रोजन इसमें एक हाइड्रोजन और नीचे एक बेंजिन रिंग है और ऊपर एक क्लोरिन है दिस इज बेंजालिक हेलाइट और ये कार्बन एस पी कार्बन है तो तीन क्लासिफिकेशन हम लोगों ने देखा अगर कार्बन sp3 है तो पहला वाला है एलाइलिक हेलाइट और आर दूसरा जो है एलाइलिक पहला है सॉरी एल्केल हेलाइट दूसरा है एलाइलिक हेलाइट और थर्ड है बेंजाइलिक हेलाइट अभी हम लोग चलते हैं लास्ट क्लासिफिकेशन में जैसा मैंने बताया था कि हेलोजन जिस कार्बन के साथ अटस्ट है वो जैसा एस होता है ऐसा एस भी हो सकता है अगर एस हुआ तो उसका दो क्लासीफिकेशन आता है पहले आता है विनाइलिक हेलाइट और लास्ट में आता है एराइल हेलाइट लेट मी टॉक अबाउट विनाइलिक एलाइट ये विनाइलिक एलाइट को पहचानने के लिए पहले विनाइलिक यूनिट को पहचानना जरूरी है ये जो अभी पिक्चर में आ रहा है सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच ये यूनिट जो है ये विनाइलिक यूनिट है अगर कोई हेलोजन एटम इस विनाइलिक यूनिट के साथ अटेस्ट होता है तो उसको हम कहते हैं विनाइलिक हेलाइट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जैसा ये, ये इस कंपाउंड का बहुत सारे एप्लीकेशन है जैसा एक चैप्टर है क्लास ट्वेल्थ का ही पॉलीमर पॉलीमर में हम लोग पढ़ते हैं पी वी सी पॉली विनाइल क्लोराइड ये जो विनाइल क्लोराइड अभी जो है दिस इज विनाइल क्लोराइड ये विनाइल क्लोराइड का बहुत ही एक अहम रोल है पीवीसी बनाने में तो वो हम पॉलीमर चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे तो दिस इज ऑल अबाउट द विनाइलिक यूनिट एंड विनाइलिक हेलाइट इसका अगर साइक्लिक मैंने एक कंपाउंड ले लिया तो ये उसका साइक्लिक रिप्रेजेंटेशन ये जो यूनिट है आप देख सकते हो कि ये विनाइलिक यूनिट है तो दो एग्जाम्पल विनाइलिक हेलाइट का मैंने बताया थर्ड जो पॉइंट है दैट इज एराइल हेलाइट एराइल हेलाइट क्या है ये इसी चीज को लेके मैंने स्टार्ट किया था ये देखो ये है बेंजिन रिंग बेंजिन रिंग में नॉर्मल बेंजिन का फॉर्मूला होता है C6H6 अगर उसमें से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ विद द हेल्प ऑफ क्लोरीन तो उसको हम कहते हैं हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एरोमेटिक सिस्टम तो दिस इज एराइल हेलाइट इसमें ऑब्जर्व करना है कि मेरा जो पहला स्टार्टिंग हेडिंग था सी एस पी टू एक्स एराइल हेलाइट में तुम देख सकते हो कि ये जो बेंजिन रिंग है जितना सारा कार्बन है छः कार्बन है रिंग पे ये छः कार्बन के छः कार्बन ही एस पी टू हाइब्रिडाइज है तो एस पी टू हाइब्रिडाइज के साथ ये हेलोजन अटस्ट है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट तो ये है एराइल हेलाइट तो मैंने पूरा क्लासीफाई किया हेलो एल्किन हेलो एरिन के बारे में डिटेल बताया ठीक है तो इसके बाद जो देखना है दैट इज ऑर्गेनिक नोमिन क्लेचर ऑफ हेलो एल्किन हेलो एरिन और नोमिन क्लेचर के बाद जो आएगा दैट इज आइसोमैरिज्म लेकिन एक बात याद रखना है कि ये जो नोमिन क्लेचर है और आइसोमैरिज्म है ये दोनों एक्चुअली नोमिन क्लेचर और आइसोमैरिज्म हम किसी दूसरे स्लाइड में बनाएंगे तो इसके बाद हम जो मेन चीज़ में आएंगे क्योंकि ये नोमिन क्लेचर और आइसोमैरिज्म जो है ये ऑलरेडी क्लास इलेवन का टॉपिक्स था नोमिन क्लेचर और आइसोमैरिज्म तो इसमें हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट में नहीं करेंगे हम लोग चले जाएंगे
पहले पढ़ना पड़ेगा उसके बाद उसका केमिकल प्रॉपर्टीज उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ हेलोरिन उसके बाद हेलोरिन का केमिकल प्रॉपर्टीज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिलेटेड टू दिस हेलोलकिन हेलोरिन चैप्टर तो इसमें और एक बात आ जाता है कि कभी कभी जो कंपाउंड का क्लासिफिकेशन मैंने किया ये छोड़ के भी कभी कभी जैसा सी एस पी थ्री एक्स सी एच एस पी टू एक्स है कभी कभी कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के अंदर भी एक क्लासिफिकेशन आ जाता है वो भी मैं तुम लोगों को दिखा रहा हूँ कि सी एस पी एक्स टाइप ऑफ हेलो एल्किन तो ये भी एक एग्जाम्पल है लेकिन ये उतना कॉमन नहीं है लेकिन पता करने के लिए तुमको मैं बता रहा हूँ तो ये ये क्या है इसमें जो हेलोजन है हेलोजेन जिस कार्बन के साथ अटेस्ट है तो वो अगर एस पी हाइब्रिडाइज है ठीक है एस पी हाइब्रिडाइज कब होता है नॉर्मली जब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तब एस पी हाइब्रिडाइज होता है सो so, इस इस सेगमेंट में भी मैं तुमको दो एग्जाम्पल बताऊंगा जैसा सोचो कि ये एक एग्जाम्पल है सी एस थ्री सी ट्रिपल बॉन्ड एट सी एक्स ठीक है इधर इधर देख सकते हो कि ये जो एक्स है ये हेलोजन होगा इसमें क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी हो सकता है तो इसमें भी तुम आराम से देख सकते हो कि ये जो हेलोजन एक से ये जिस कार्बन के साथ अटैच्ड है ये कार्बन एस पी है यू कैन सी कि ये कार्बन एस पी है और एक एग्जांपल में ले रहा हूँ इसको तुम एक्सटेंड कर सकते हो जैसा सोचो कि सी एस थ्री उसके बाद आ रहे सी एच टू उसके बाद आ रहे सी ट्रिपल बॉन्डेड सी एक्स तो इसमें भी तुम देख सकते हो कि इस एग्जाम्पल में भी जो हेलोजन जिस कार्बन के साथ अटैच्ड है ये कार्बन भी एस पी कार्बन है ज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग मतलब अगर मैंने पूरा चीज को समराइज किया तो इसमें हम छोटा करके बता सकते कि पहला जो है कि उसमें नंबर वन में कि नंबर ऑफ एक्स कितना है नंबर ऑफ एक्स डेफिनेटली एक्स मीन्स हेलोजन इसके ऊपर क्लासिफिकेशन होगा फिर सी एस पी थ्री एक्स सी एस पी थ्री एक्स मतलब हेलोजन जिस कार्बन के साथ अरेस्ट है उसका हाइब्रिडाइजेशन अगर एस पी थ्री हुआ तो उसके ऊपर क्लासिफिकेशन बनेगा और थर्ड जो आ रहा है सी एस पी टू एक्स मतलब हेलोजन जिस कार्बन के साथ अरेस्ट है वो एस पी टू हाइब्रिडाइज है उसके ऊपर क्लासिफिकेशन बनेगा और फोर्थ में सी एस पी एक्स ये जो लास्ट है फोर्थ ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है एक दो एग्जाम्पल पता करके रखने से चल जाएगा हेलोजन जब जिस कार्बन के साथ अरेस्ट है वो अगर एस पी हाइब्रिडाइज है तो क्या होगा तो ये दिस इज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ हेलो एल्किन एंड हेलो एरिन ठीक है थैंक यू